Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje pela primeira vez eu vou estar gravando um carro totalmente diferente, na verdade eu tive um pouco de resistência para gravar esse carro devido, tipo assim, meio que uma bad vibe, sabe, Aquele, aquela sensação ruim, uma sensação não muito positiva, mas eu achei legal poder compartilhar algo diferente, realmente acredito que sou a primeira pessoa que está gravando um vídeo como esse aqui nos Estados Unidos e espero que vocês gostem. E o vídeo de hoje vai ser sobre esse carro aqui, que é um carro de funerária, estou até inclusive com uma pessoa aqui junto comigo, fazendo parte, vamos dizer assim, do backstage, vai dar alguns toques para vocês das coisas que ele entende um pouco dessa área, afinal de contas ele trabalhou já com meio que essa área mortuária no Brasil, foi na verdade no ML, né? Ele vai falar algumas coisinhas durante o decorrer desse vídeo sobre o carro e sobre algumas curiosidades que a gente achar legal de estar tá comentando com vocês. Então desde já, já deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito e não esqueça de comentar nem que seja uma vírgula. Detalhe, como é pela primeira vez vou estar com a produção, alguém que entende também bastante de carros, se vocês quiserem que mais vezes ele fale aqui no vídeo, é só comentar aí. Ele tem vergonha de aparecer, mas quem sabe um dia ele apareça nos vídeos. Então, sem mais enrolação, bora ao vídeo. Para quem ainda não conhece, esse é um 2001 Cadillac Deville, um carro que tem um motorzinho básico, 4.6 V8, 274 HPs, até achei que é pouco isso, né, produção? 274... É, é, é 2001, né, cara? É, é, 2001 é normal, né? E 32 válvulas, isso que chama muita atenção, então é um baita de um motor para ser utilizado nesse tipo de ação. No Brasil, geralmente são carros bem diferentes, né? É, se usa muito a Suprema, carros menores, uhum. menores em relação aos ao Estados Unidos, né? Claro, consumo também menor. Sim, também. A gasolina lá nem se compara. Exatamente. E esse aqui, ele está com até baixa milhagem pelo ano. Sendo o ano 2001, ele está com 116 mil milhas. A média normal aqui nos Estados Unidos de uso de pessoas normais, vamos dizer assim, é em torno das 15 mil milhas ao ano. E esse carro deu na casa aí dos 6 mil e pouquinhas mil... Uh, 6 mil milhas ao ano, então tá legal, assim, bem pouco uso. Algo que já chama atenção, rodona cromada e é um Cadillac, né? Cadillac é um carro de luxo, pra quem não sabe, Cadillac é a linha de luxo da Chevrolet e da GMC, né? E aí, pá, 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 tô certo, né, produção? 235, 60, 17, então é um carro com rodas 17. Rodas originais, uhum. muito bonito. O que me chamou bastante atenção, cara, é a questão de motor desse carro, depois a gente vai mostrar a parte do motor aberto aqui pra vocês que querem conhecer a parte interna do motor e tal, mas eu até ontem lá na loja eu comentei assim que não tava com uma sensação boa de gravar esse vídeo devido ao tema quantas pessoas já ficaram tristes olhando alguém que gostava partir dentro de um carro como esse, né e então ficou meio esquisito, ó aqui ó, como vocês podem ver aqui tem a cortininha bem diferente aí, federal escrito aqui desse lado Será que era a empresa que fazia isso? Bem cara de família Adams Total, parece carro da família Adams Federal, escrito mais uma vez aqui Mais detalhes em cromo Isso aqui é um... Pensei que era uma fibra, mas não É um negócio soft touch Uma lona marítima? Uma lona marítima, cara Olha isso imitação uhum. Será que esse carro, por padrão Ele já vinha nesse tamanho? Normalmente o chassi é alongado, cara Ah, é certo um Tanto É, que dá pra ver tão bem, né? Ah, pois é a produção que dirigiu o carro para botar aqui <risos> e sentiu isso, né? O carro não foi bom para curva. Tipo, teve que girar bastante para manobrar e colocar aqui. Inclusive, pode ver que ele tá até um pouquinho fora da linha. Não é que a produção não sabe dirigir, tá, a gente? É que a produção realmente sentiu essa diferença no carro. Deixa bem claro que é o produção. É, é a produção é um grupo <risos> e esse cara aqui tá fazendo a caída aí com nós, dando aquela, aquelas diquinhas, olha isso ó. tudo com a coxininha, mas eu vou mostrar a parte interna pra vocês, da parte traseira ali, olha só será que tem cheiro de flores aqui dentro? <risos> que bam, 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 bam. cortininha já desse lado também e agora, parte interna de onde era colocado os ca... o caixão aqui, olha isso Sei lá, gente, me dá um aperto no peito, sério. Confesso a vocês que dá um pouco de desconforto em gravar esse vídeo. Eu não vou entrar aqui na parte interna, né? Mas eu vou aproximar o um zoom aqui pra vocês verem um pouco melhor. Olha isso. É, com certeza ele é alongado. Olha isso, a altura eu... disso. Eu... Isso aqui geralmente, pelo menos nos carros do Brasil, é feito em fibra. O pessoal usa muito também 
picapes, saveiro, uhum. coloca um complemento em fibra, né? Pra fazer tipo uma capotinha. Isso, porque querendo ou não, aqui precisa caber uma pessoa deitada, né? Exato, e a é. pessoa, né? Olha a altura sim, disso, sim. cara. Aqui tem mais de 2 metros Mais de 2 metros fácil, acho que uns 2 metros 40 aí. Por aí, cara. Olha isso, ó. Bem longo. Até eu percebi que eles colocaram um sensor aqui, se a porta abrir, olha isso. Cara, será que a gente não vende fábrica desse jeito? Porque, putz, grila, cara. Não, esse aqui é adaptado, cara. Adaptado, né? É adaptado. Essa porta aqui, abre lateralmente, você pode ver que ela parece até uma porta lateral. Isso. Mas foi adaptada pra cá, né? Olha só, cara, que diferente. É, isso parece fibra, parece. Pelo barulhinho parece ser fibra. Né? Diferente. Então, Bem grossona aqui. Isso aqui é fibra. Isso é fibra, é né? Não. Ó, vou tentar entrar um pouquinho aqui na parte dela pra vocês verem um pouco melhor. Nossa, eu nem ia fazer isso, mas estou fazendo. Comenta sobre o cheiro. Tem um cheiro de morto. Eu tô tem zoando, não, gente. Não tem não, tem, não tem não. Eu tô zoando aqui. Tá bem clean. É, bem limpão. Aquela ali são as travas, né? Que são tudo umas rondaninhas. Opa! E rondando mesmo, quase caí agora. Olha isso. Aqui, tô pisando em cima aqui, ó. E ela gira. Então, é justamente fizeram... pra deslizar né, o caixão É, coloca o caixão aqui, ele, ele desliza Trava naqueles trequinhos lá Sim. Tem uma janelinha ali, ó, que divide com o motorista Pra perguntar se tá tudo bem, né? É. <risos> tá tudo bem? Opa! Quase caí aqui, ó Nossa, é que eu pisei nessa rondana aqui E fez assim, ó, o pé Então quase caiu um tombo Então tomar cuidado, né? Tem três filhos, não estou no meu momento E não quero encostar minha mão <risos> No carro, na parte <risos> das coisas ali Embora esteja bem limpinho ah, Sei lá Nossa, Climinha pesado, fica <risos> Agora Mostrar a parte interna Ah, legal que dá pra abrir aqui pelo, por esse aí, lado também Isso aí não tá abrindo, não eu, tá abrindo? Acho, eu acho que eles travaram Ah, certo Justamente porque não usa, né? Claro Vamos ver o outro lado ali, só por curiosidade também Porque ficou uma É, tá travada Ali, ó Esse detalhezão aqui Que perdeu a cor É claro que hoje em dia com certeza eles devem estar usando alguns modelos bem mais novos, mas geralmente são Cadillacs. O pessoal gosta bastante de Cadillac para esse tipo de trabalho. Agora, parte do motor, quero mostrar isso para vocês. Vou abrir aqui. Abre de sésamo. Um, dois. Eu acho que duas vezes puxa. Vamos ver aqui se eu consigo abrir com uma mão, caso contrário, dê uma pausa. E peço auxílio aqui. Vamos ver. É que lado? Ah, aqui. Aê! Motorzão V8 tão louco Nem precisava de um motor desse Num carro como esse, né? Mas é que o Cadillac Ele já geralmente tem um Por base um motor potente, né? Olha só e Pra você ver o luxo É um carro Cadillac, né, cara? 2001 Um carro de 21 anos Já com Braço pantográfico, né? Sim Não é uma coisa comum uhum. A manta acústica até hoje, ó Inteirinha uhum. Luz de, de trabalho Caraca, isso eu não tinha percebido É uma é. luz isso ali? É, só tá queimada Não tá acendendo <risos> Mas é a luz, cara Bem Esse louco é um... É um problema aí no seu carro, de noite, né? Na estrada ali, você consegue ver aqui o... Caramba. Dá um auxílio. Isso. A luzinha vai te ajudar um pouco pra ver se é alguma coisa superficial que tu pode corrigir, quem Exato. sabe. Motorzão gigante. Aí, ó. Quatro, oitão. Esse aí até você tava comentando, né? Que... Sim, isso aqui parece ser o motor que controla o cruise control dele. Esse carro, eu não consegui ver a TBI dele, mas provavelmente é acionado por... É... Cabo. Acelerador a cabo. Certo. Então aí, o cruise control dele, o... É... Como que chama no Brasil, cara? É, de piloto automático. Piloto automático, isso. Uhum. Que mantém a velocidade, uhum. né? Ele é um motorzinho que vai acionando, puxando o cabo aqui, ó. Esse aqui é um cabo que vai até a TBI. Uhum. Vai segurando a aceleração para manter a velocidade do carro. Certo. Os modelos que não existia ainda a TBI eletrônica, nem acelerador eletrônico, eles usam esse, esse sistema aqui. Cabeadinho. É. Isso, cabeado. Ele funciona muito bem, viu? Sério? Sim. Aí, ó. Radiadorzão gigante. Olha o tamanho desse radiador, cara. É, cara. Olha aí. 4.6 litros. É, 4.6 litros tem que ter. É Pode dor, dorzão um monstro. Pra eu ver a parte interna. Olha só. Depois eu vou falar pra vocês quanto que tá custando esse carro caso você queira comprar ele, né? Não esquecendo, eu tô no leilão, mas deixando claro, pra entrar no leilão você tem que ter dealer. Tipo, eu como tenho minha loja, esqueci de falar pra vocês, inclusive se você tá vindo pra Orlando querendo comprar o seu carro, vem pra King Motors, todas as informações da King estão na descrição desse vídeo, inclusive você pode mandar um WhatsApp pra nós pra tirar as suas dúvidas. E... Olha isso, como é. Agora eu vou ligar ele aqui pra vocês verem. Deixa eu botar aqui o um pezinho na, no freio. A chave, geralmente no leilão ela fica assim, ó, presa num cabo de aço. Até pra evitar perca. Ou alguns carros mais exóticos, vamos dizer assim, 
ficam presos ali para que evite ser roubado literalmente a chave, porque a chave tem valor, né? Ó, peguei aqui. Olha o painel, que diferente, parece de volta para o futuro. <risos> Avisando que tem pouca quantidade de combustível. Tá com a check engine acesa e tá dizendo que a milha média dele tá fazendo em torno de 3.2 milhas por galão. Isso com certeza tá errado, gente. É, seria muito pouco. Muito pouco mesmo. É, olha aí, algumas funções aqui do modo de... É, modo não, esse aqui é do controle de viagem, trip... Viagem em, em si. Display. Iluminação do carro. Volantão louco. Olha só. Deixa eu baixar um pouquinho esse ar. Deixa eu ver aqui. Onde é que baixa aqui? Rotação. Tava dando muito barulho no vídeo e atrapalha um pouco. Ar-condicionado analógico. Parece que tá digital, mas não. Ele é analógico. As telinhas ali. Rádiozão com toca-fitas. <risos> CD. Olha aí. Então, o motorista aqui pode ter certeza de uma coisa. Tinha conforto, tá? O cara trabalhava com esse carro aqui dirigindo. Tô sentadão aqui confortável pra caramba. Ó, por ser um carro de luxo, desde os mais antigos já tinha isso, ó. O acabamento melhor. Esse que não é Alcântara, mas é um mais maciozinho. Que, é um veludo isso aqui. Tipo um veludo, né? Muito bonito. Olha isso. Ó, vamos ver aqui. Pá, olhou com luzinha. Só fazer um comentário pra você. O ar-condicionado, na verdade, aquele ali é um ar-condicionado digital, viu, cara? Ele é digital? Ele é digital. É, ah, tá aqui, ó. E é verdade. E também tá aqui, ó. É automático. Alto, é. Verdade. Passou batido isso aqui, ó. 21 anos já tinha ar-condicionado digital, cara. É. Isso que eu acho engraçado, cara. Às vezes o pessoal no Brasil... Eu vi até naquele programa que eu gosto de assistir, que é o Auto Sport. E eles estavam felizes esses dias atrás, assim... Feliz não. Tipo... Comemorando. Comem comemorando que tinha um carro que ligava no controle do do carro, no, no, na chave do carro ligava o carro uh, através dali Sim. ou pelo aplicativo, isso já existia muitos e muitos anos aqui nos Estados Unidos e até me comentaram em outro vídeo que tem carro ainda novo, cara, que é vendido sem o vidro elétrico que era é manivela. Sim, e ainda tem alguns carros, inclusive carros mais populares, né tem, são quatro portas, tem vidro elétrico na dianteira e não, tão, não tem vidro elétrico na traseira. Cara. Nossa, cara. É um absurdo um negócio desse. Tá louco. Ter man, na manivela atrás <risos> e olha que legal, cara Controle de temperatura. de temperatura e velocidade do ar-condicionado no volante, cara. Nossa, cara. Bem diferente. Cruise Control, que é piloto Isso. automático. Aí, funções aqui, não sei o que que faz. Eu acho que esse aqui é o que faz ele... Tu sabe o que que é isso aqui? Cara, talvez ele tenha câmera de ré, eu não reparei lá atrás. Hum, acho... Diferente, né? Não sei o que faz ele, essa função. Ele é um... Esqueci o nome desse negócio, é... Quando o sol bate, ele... Ah, escurece. entendi. Ele escurece... Fotocrômico. Fotocrômico. Isso. Ó, aqui no próprio retrovisor fica um... A dizendo bússola. a bússola, né? Acontece. Exato. Olha só, diferente. Ah, pressionando aqui. Ah, eles ligam e ligam, ó. Outra Sim. função descoberta. Agora, porta-luva. Será que tem aqui algum... É. <risos> Chave de rodas, manual do proprietário, inclusive. Olha só o manual do proprietário ali. Que luz, provavelmente não. Um on e off aqui, ó. De alguma função que eu não sei o que faz. Mas caracas, hein? O carro era luxuoso pra 2001, cara. Ó, oh, os bancão. Literalmente parece um sofá. Conforto só, né? Aham. E aqui a visão do motorista. Pra dando tchauzinho ali pro cara que tá ali atrás. Pessoa que tá ali atrás. Enfim, é um carro bem louco. Os controles tudo elétrico. É, é isso. Detalhe, né? Tudo no botãozinho aqui, ó. E Sério? Aham. Uhum. E o mais engraçado, cara, é o conforto que eu tô aqui. Poxa, parece que tô num sofá. Sofazão. Agora vamos pra parte externa e vamos falar quanto que esse carro tá custando. Se vocês forem perguntar, deixa eu ver que está desligado de certinho. Tira a chave da ignição. Tem algum toque a mais pra dar aí, produção? Cara, vamos ali no motor falar uma coisa legal Manda aí Esse carro aqui Esse motor V8 aqui da Cadillac É um motor da família Nordstar uhum. E começou mais ou menos ali, acho que em 90, 92 Foi usado até mais, mais ou menos 2010 Certo Mas, O que, que esse motor era muito famoso, cara Ele é um motor de intervalos de manutenção muito altos Recomendado pela, pela GM É 100 mil milhas uhum. Então assim, é um motor muito duradouro Você vê, esse carro tá com 119 mil milhas Se eu não me engano 119, isso Então é um carro assim, isso aí deve bater 500 mil milhas pra cima, cara. Tranquilo, né? Muito tranquilo. Ainda mais um carro que tem uma potência específica baixa, 275 cavalos para 4.6 litros. É um motor, vamos dizer, manso, mas 
toca facilmente esse carro. É um carro de luxo, não é um carro esportivo. Né? Exatamente. Esse é um motor vai excelente. Vai pisar, cara. ele vai responder rapidão. Exato. Esses esse tipos de carros assim que não são esportivos, eles precisam de torque, cara. Uhum. É aquela a força, não é potência. O cara quer andar no conforto, né? Uhum. É uma coisa bem legal, cara. E, e eram motores que eram usados em outros carros da linha GM também. Os ah, Pontis, com certeza. Os Oldmobiles, é, os Buicks. Legal. Ah, um motor muito famoso esse North Star. Caracas, hein? A produção adicionou bastante aí, né? O que vocês acharam? <risos> <risos> Ou produção. Ou produção. <risos> e agora, questão de preço. Seguinte, esse carro aqui, ele tá à venda por mais ou menos aí, uns 3.200 dólares. 3.200 dólares o preço desse carro aqui. É claro que é um carro totalmente fora do padrão, mas de baixo custo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, comentar se vocês querem que o produção apareça mais aqui. Apareça, pelo menos a voz dele, né? Até que ele perca a vergonha e comece a aparecer diante das câmeras. Então tá com vocês, tamo junto, espero que tenham gostado desse vídeo. Valeu, até mais e tchau, tchau!